太可怕了！你抱着我吧。你觉得凌霄在干嘛呢？加班啊！你怀疑过他吗？这男的一定会劈腿。不是，我是说你怀疑没怀疑过凌霄？你看啊，他故意把男主角支开，肯定是想跟女一号干点什么。我说的是凌霄，凌霄啊。怎么了？你觉得什么叫出轨啊？和别人一起看电影算吗？看电影、啊？你看，你看啊！你看前面那两个人，像不像陈倩倩和凌霄？不可能吧！打电话试一下。你们打过的？别打！看电影，不要打电话。去！吴伟伟。伟伟，你别哭啊，太吓人了，别哭了。结束了，好了，终于结束了，我心脏都快跳出来了，你不跳吗？我不跳，不死了吗？走了走走了。你怎么不害怕呀？慢点，你等等我。别拉，宁宇，你怎么在这儿？不止我在这儿，你女朋友也在这儿。魏巍。陈总，你得帮我解释一下。有什么好解释的？不就看个电影而已吗？至于吗？<笑>搞得我看起来……都怪你！哎，你没事吧？怎么那么野蛮呢？我怕他误会。你怕他误会，就不怕我生气啊？这不一样。哎，有什么不一样的？哎，林霄，你有什么不一样的？好了好了，别哭了，脸都哭花了，别哭了啊！那现在怎么办啊？事情已经这样了。其实啊，仔细想想，我觉得就是那陈倩倩搞的鬼。你平时对谭瑞吆五喝六的，就对凌霄百依百顺。百依百顺。我不是那个意思，我是说，我觉得是陈倩倩看着凌霄了。你先别这么激动，我跟你保证，平时他俩在公司真的没什么。说不定看电影这事儿也是陈倩倩安排的。可是我约过他，他为什么放了我鸽子，跟陈倩倩去看电影、啊？那咱也不能就这么认怂啊，是不是？不能白白便宜了那个陈倩倩啊！那我该怎么办嘛？最起码咱得讨个说法，听听凌霄怎么跟你解释啊！他都陪他去看电影了。还有什么好解释的？可是，哎，好了好了，别哭了啊，别哭了，好了好了。宁宇，饶世凯，啊，你好。
。那你们聊会儿，我先上去了。那你别哭了，我一会儿回去陪你啊。嗯、你怎么来了？常建雪啊？呃，对，我找他有点事儿，他不接我电话。宁雪还没回来呢，要不然你……呃，这样，呃。啊，对了，你最近怎么样？你知道吗？你上次帮我那忙获奖了，现在很多项目主动找上我了。我真的谢谢你，要不这样，我请你好好吃一顿。啊，那倒不用，顺手帮忙而已。怎么会呢？我跟你说，在我们这个圈里啊，像你这样能文能武、长得又好看的女演员特别少。别别别！你别这么说，我不是女演员，我就是一卖车的。哎，对了，我最近有很多项目，都挺适合你的。就一个周末，你就周末过来，当帮我忙，串几场戏，你看看。啊？再说吧，我其实不会演戏。没事儿，你本色出演就挺好的，就当帮我一个忙，好不好？我跟你说，像你这样的女演员啊，我花多少钱都请不到的。那这样吧，我知道你担心什么。我这个人非常有耐心，我可以等到你打消顾虑为止，好吗？那那个饭你总得吃一口吧？我也不是那个意思。那到时候再联系吧。好，我上去了啊。好，哎，你得回复我啊。啊，记得给我打电话。好。耶。今天谢谢你啊，我好开心啊，嗯，哎，饶世凯，你是要请我吃饭吗？不过我告诉你，我会残忍的拒绝你，路过而已。导演就是会演戏，明明是过来找我吃饭的，还说路过。他就是我之前说的那个前男友。不过你放心，我现在心里只有你。回去吧